火影忍者》，由知名漫画家岸本齐史创作的同名漫改长篇热血少年漫，在过去十多年间开创了一个属于忍者的辉煌动漫时代。其惊人的知名度和极为优秀的剧情设定，对整个 A C 这界影响深远。厚实的篇幅和作者的整活天赋，也让《火影》留下相当多的经典名梗。所以这期就由我来给大家盘点一下这部历时十五年的超长系列，从开播至今流传最广的十个经典名梗，依然是含义用法出处再放松，排名不分先后，上榜各凭本事。看在这次素材库多达七百来集的份上，请一。一定要先点个赞，再进入正片哦。名梗之一，天年杀。首先是这个一经连载就以光速火出地平线的最经典名梗，在座的各位男同胞想必对此深有体会。就算火影你完全没看过，难道你还没被各路狐朋狗友怼过吗？具体就是双手合十，小指无名指交叉截虎之音，对其入门，全力出击。<笑>然后你和他的节操就都没得了。不过虽然是卡卡西菲子说封号冠名，但其实并非是他首创，而是一种日本民间流行的整人手法。最早在《灌篮高手》里就有这一幕。而如此经典的名场面，自然少不了业界各大整活专家的花式恶搞，诸如银魂、龙珠、蜡笔小新，甚至是鸣人自己都有经典复刻。要说其中最专业、最能掌握精髓、仪式感最强的，那必然是这部零九年的老动画《肯普法》里的会长三香呢。名梗之二，其木误开，麦特一换一。长篇热血漫向来有个通病，前期表现亮的角色，后期经常会泯然众人。但火影里有两个人，不管对手超神或超鬼，他俩永远都可以给你露两手。其一，江湖人称其木误开，能跟再不斩这种精英怪打的有声有色，也能跟六道黑人斗的难解难分，甚至最后能借号硬刚，究极大 boss。本质上其实是角色实力随剧情的进步，但纵观下来，感觉这就是跟谁都能误开啊！顺便一提，两个误开梗之间真没啥联系。三次元什么的，我卡电台真不熟。其二，江。湖人称麦特一换一，锅盖浓眉紧身衣，一人撑起火影九成体术，六门招孔雀打爆鬼教分身，七门周虎实力单杀鬼教本体，八门全开西向连拳完虐半夜，最后一记惊天地泣鬼神的夜开飞踢，险些直达结局。管你是神是魔还是神魔，我开荒八门遁甲一开，换你一个绝对不成问题。不过这个名场面放松，我们先稍等片刻，因为下一个就是名梗之三，我班愿称你为最强，宇智波斑，火影全系列综合实力和拉风程度最高的人气反派，木叶头号街舞天王。终极幕后黑手，全方位无死角的强悍巨佬。若没有黑爵突如其来的机械降神，半夜作为最终 BOSS 简直不可战胜。当时追连载的我完全想不通要怎么打败这个无敌的六道半夜，估计岸本老贼都被自己给难倒，只好让傻白甜灰叶强行上位。在鸣人佐助等新一代支柱全数落败后，站出来阻挡半夜的就只剩八门全开的木叶赤红猛兽麦特凯。凭借登峰造极的体术，就让班狼狈不堪。于是，在凯爆发最终奥义之时，向来眼中只有强者的半夜，终于完全承认了对手。并说出这句霸气与中二并存、迅速成梗的经典名言。名梗之四，艺术就是爆炸。迪达拉，一个人设相当有趣的纯正反派，独门忍术是粘土捏炸弹。那时候还没有爆破鬼才这号人物，所以炸弹人称号向来小迪独享。这家伙不仅是个有奇葩口碑的话痨，还自行封自己为代艺术家。一句经典口头禅“艺术就是爆炸”，从登场喊到退场，再喊到被鞭尸，最终也确实用这句话造出了这个顶级名场面。那きわめき、おいらの芸術。这个印象你一旦形成，就再也回不去了。作为代指爆炸场面的经典梗，向来是柯南剧场版的好伙伴，也能在角色口中提到“艺术”二字时顺时接梗。艺术是什么？艺术就是派大星啊！欢迎度可以排进火影梗前三位，各处弹幕均少不了他。名梗之舞，一袋米要扛几楼？这段话可能是十年前动漫圈最最流行的中二空儿梗，出自中期最像结局也是风评最高的章节之一《佩恩入侵篇》。一番鏖战确认鸣人不在此地后，长门集结六道佩恩的全部力量至天道身上，发动堪比周际导弹威力的技术超神罗天争，一发直接摧毁整个木叶忍村，算是中期一等一的大场面。在施术之前，佩恩就当着纲手等人的面，不紧不慢地吟唱了这一段空儿梗里的传世圣经。伊达米奥，看吉罗。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ここより
世界に痛みを辛辣天性这波演出可以说中二度搞笑度和魔性度全都拉满，即使是在扣耳梗多的一匹的火影动画里都首屈一指。对于当时月饭量不多的观众，更是降维打击，听一遍就会死死磕进电影院那种中二少年难以抵挡。明梗之六，我的痛苦在你之上。这一集可谓是外部系作画中鼎鼎有名的一大代表，但对于当时我这种啥也不懂就一破看动画的人眼，那真是崩坏他妈给崩坏开门，崩坏到家了。黑恩这个顶级控场法师居然硬生生被掰成了一员体操健将，还他妈是假。酒喝多了那种高冷反派逼格，一级直接搂穿地满，更是用言语无法形容的一招，成就了这段崩坏式演绎名场面。それでいい。だがな、俺の痛みはお前以上だ。后来制作组也承认这一集确实非常赶工期，但不得不说，现在看来采用外部系作画未必就是个坏的选择。毕竟它的流畅度和作画张力是无需质疑的，崩它也崩得够魔性，活活把自己崩成了世界名画，以各种形式在各种渠道广为流传。就像那句捏他所说的：“我的画风在你之上。”明梗之七，回忆杀，字面意思，回忆了就会被杀，简称回忆杀。在 AC 这届特指一个角色领便当或某段决战前搞出的一大段回忆，其中对回忆杀运用最多的一部作品正是《火影忍者》。需要肯定的是，《火影》有不少地方的回忆杀。确实是神来之笔，比如六百三十九集，凯抱着死志开启八门前关于麦特戴父子俩的回忆，可以说把凯的角色形象直接拔高了一个档次。最后有传承意义的蒙太奇也是相当画龙点睛。再比如卡卡西与戴土的神威空间对战，明佐二人的最终宿命对决，都是教科书级的回忆与现实的完美穿插，催泪效果简直爆表。但同时也存在大量死一个人就回忆好几集的强行水时尚行为。最离谱的是，他一段回忆杀能重复用上四五遍都不带改的，时常会让你惊觉。我操，这鸡娃怎么好像看过？可以说是火影将反复回忆杀拖剧情的手法发扬光大。如今汪洋大海是动画制作的万恶之源，被人诟病也实属在所难免。明梗之八，嘴遁和装遁。但凡提起木叶。太子爷漩涡鸣人就一定离不开他贯穿始终的最强忍术嘴遁，这招堪称火影第一因果律武器，贯彻先打服再说服的基本原则。太子这手嘴遁几乎次次都无往不利。对阵我爱罗，啊哒，哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦，我爱罗攻略独满。对阵佩恩，啊哒，哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦，长门舍命复活死者。对阵戴图，啊哒，哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦，戴图阵前翻水，简直是颠覆世界线的技能啊！就这恐怖如斯的程度，鸣人居然还。你说这谁他妈能信呢？如此强无敌的嘴遁，全世界也只有一人能完全免疫，那就是本作第二因果力武器装遁的应用者宇智波二柱子。一句话形容他就是装逼虽爽，挨打更爽。维普奇拉比，看我操作，唰被单杀；硬刚无影，看我操作，唰被连续单杀。怼自己老师，看我虚左能虎，唰，我操，怎么灭了？全程装最狠的逼，结果打自个儿的脸。你说这扯淡不扯淡？于是嘴遁和装遁就成了火影里两个泛用性最广的流行梗，尤其是嘴遁，几乎哪里都有他的身影。火影第一破圈流行梗，当之无愧。明梗之九，脱衣必死定律。小组织专属的红云制服一直是公认的帅气且拉风，不管长得再奇形怪状的成员穿上后都能神秘感拉满。但俗话说得好，请神容易送神难。这黑心企业制服穿上身，你可就别想着往下脱了。只要敢在打架过程中脱衣服的，无一例外，全数当场杀青，走好不送。偏偏这打架脱衣好像还是他们的企业文化，歇一个傀儡师就算了，小弟一个法师打红眼了，直接衣服一脱上演终极艺术。右神这种精准且优雅的战斗方式也免不了脱衣肉搏，也不知这一思路影响了他们发挥呢。还是这身袍子真就带点难以理解的因果律。总之，脱衣必死就成了一个动漫流行梗，而且往往特别准。头可断，血可流，战袍不能丢，丢了你可就彻底完了个大胆。明梗之时，木叶下忍不能惹。由于说一火影前期的战斗力系统还是比较清晰的，下忍、中忍、上忍、影集各层次划分鲜明，也比较容易理解。但从中期开始，因为一大堆挂逼狂人的异军突起，导致老系统整段垮掉。尤其是这俩货，明明都快能原地飞升了，还顶着俩下忍身份，最终决战打得天崩地裂，地动山摇，影集战力连擦边都。资格都某，又因为文化课不及格和叛忍身份的原因，两人正传结局也没脱离下人。原创章节里还出现了一个号称万年下人的超萌老爷子，所以粉丝就调侃：你可以去木叶挑战上人，挑战火影。按以上就是本期梗盘点的全部内容，如有补充，欢迎各位留言讨论。那我们下期视频不见不散。